আজ আমার জীবনের শেষ এই জানিস আমি না একটা ছবির অফার পেয়েছি আমি আর ও বাড়িতে থাকতে পারছি না রে ওকে প্রথমে অন্ধমের রোল বলা যায় না হয়তো কোনো পুরস্কার পেতে পারি সত্যিকারের বিয়ে তো সিনেমার শট নয় কিন্তু আমাকে বলেছিল আমি একা আসবো না মামনি মঞ্চে প্রবেশের সময়টা আমার হাতে ছিল না কিন্তু প্রস্থানটা তো আছে এই অনিশ্চিত জীবনে সেই অধিকারটুকু আমার হাতে থাক ইতি মৃণালিনী ইতি মৃণালিনীর কাস্ট অ্যান্ড ক্রুকে আমরা পেয়ে গেছিলাম একটা এক্সক্লুসিভ আড্ডা সেশনে এই ছবিতে দুটো ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ড দেখানো হয়েছে তাই বুঝতেই পারছো শুটিংটা কিন্তু খুব একটা আরামের ছিল না তাহলে চলো এখন শুনে নিই এই ছবিতে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স এবং আরও নানান কথা কাস্ট অ্যান্ড ক্রুয়ের মুখ থেকে বায়োপিক নয় বায়োপিক এর ক্ষেত্রে কি হয় যে বায়োপিক হয় এক একটা চরিত্র মানে এটা যদি অপর্ণা সেনের গল্প হতো তাহলে এটা বায়োপিক হতো কিন্তু এটা তো মৃণালিনীর গল্প মৃণালিনীর মধ্যে মানসিকতার মধ্যে অপর্ণা সেন অনেকটাই রয়েছে কিন্তু অপর্ণা সেনের জীবনের ঘটনা আর মৃণালিনীর জীবনের ঘটনা এক নয় বায়োপিক হলে সেটা হবে না আমার জীবনের শেষ ইতি মৃণালিনীতে যদি মান পরিচালক না হয় অন্য কেউ পরিচালক যদি হতো তাহলে আমি হয়তো আরেকটু বেশি ভাবতাম করব কি না স্ক্রিপ্টটা দারুণ স্ক্রিপ্টটা খুব সুন্দর কিন্তু প্রবলেমটা যেটা হয় যে সবাই কিন্তু ভালো স্ক্রিপ্ট থেকে সেটা ভালো ছবি অবধি পৌঁছতে পারে না মানে সেই জার্নিটা সবসময় সফল হয় না মার ক্ষেত্রে আমি জানি যে মা সেটাকে মানে স্ক্রিপ্ট যেই লেভেলে ছিল তা থেকে অনেক বেশি উঁচু স্তরে পৌঁছে যাবে ছবিটা আমার সেই কনফিডেন্সটা রয়েছে মা যদি ডিরেকশান দেয় কাজেই মা ডিরেকশান দিলে আমি ইমিডিয়েটলি হ্যাঁ বলবো কিন্তু অন্য কেউ যদি হতো তাহলে আমি হয়তো আরেকটু ভেবে হ্যাঁ বলতাম হ্যাঁ হয়তো বলতামই কারণ স্ক্রিপ্টটা বেসিক্যালি ভালো এই জানিস আমি না একটা ছবির অফার পেয়েছি আমি আর ও বাড়িতে থাকতে পারছি না রে ওকে প্রথমে অন্ধমের রোল অভিনেত্রী মৃণালিনী যাকে নিয়ে গোটা গল্পটা 
এর জীবনে যে কজন পুরুষ আসে যে চারটি পুরুষ আসে তার মধ্যে এ অন্যতম এবং এই একমাত্র যে যার সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃণালিনীর একটা যোগাযোগ ছিল এবং এই সম্ভবত একমাত্র পুরুষ যার ঠিক সেইভাবে কোনো চাহিদা ছিল না মানে মৃণালিনীর কাছ থেকে উল্টে পাওয়ার একটা কোনো আশা ছিল না বরঞ্চ নানান রকম জায়গা থেকে সাপোর্ট করে গেছে ভালোবাসা অনেক রকমের হয় মিনি তুমি শুধু এক রকম ভালোবাসার কথাই ভাবছো কঙ্কনার সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সূত্রে একটা আদল রয়েছে কঙ্কন ঘরে ঢুকে এক ঝলক দেখে লোকে মনে করে ও মা এ তো একদম অপর্ণা এটা অল্প বয়সের অপর্ণা এটা কিন্তু হয় ওর কথা বলার ধরন সব কিছুই আমার মতন তাছাড়া ও রুচি ওর মানসিকতা ও আমাকে বোঝে ও ভালো অভিনেত্রী সবটা মিলিয়ে কঙ্কনা ওয়াজ অলওয়েজ দ্য ফার্স্ট চয়েস আমি এবং কঙ্কনা দুজনেই ফার্স্ট চয়েস আমরা ভেবেছিলাম যে আমি আর কঙ্কনা একটা ছবিতে যদি থাকি সেটা একটা খুব স্ট্রং কাস্টিং তার উপরে মা মেয়ে রোল টোল নয় সেটা অনেক বেশি প্রত্যাশিত অনেক প্রেডিক্টেবল এখানে একই চরিত্রে দুজনে দুটো বয়স এর অভিনয় করছি এটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে আর তাছাড়া সত্যি ভাবো তুমি যে আমাদের যদি খুঁজতে হতো দুজন অভিনেত্রী একজন অল্প বয়স একজন বেশি বয়স যার যাদের একটা চেহারার মিল আছে মা মেয়ে হোক বা না হোক যারা দুজনেই মোটামুটি ভালো অভিনয় করতে পারে তাদের দুজনের একটা বক্স অফিস আছে কোথায় আমি পেতাম আমার বেশিরভাগ অংশটা এই ছবিতে কিন্তু সত্তর দশকে হয়তো কিছুটা স্পেল ওভার করেছে এইটিজে কিন্তু বেসিক্যালি সত্তর দশকের সময়টা নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং টাইম যেখানে একটা খুব স্পেসিফিক একটা লুক ফ্যাশন জামা কাপড় কথা বলা ধরন ধরন ছবি সব কিছুই একটা স্পেসিফিক ছিল সেই সময়টাতে এবং সেটা আমার যে খুব ভালো করে জানা রয়েছে তা না কিন্তু মা নিজেই অভিনেত্রী ছিলেন সেই সময়টাতে বলে মা নিজেই কিন্তু এক্সপার্ট এবং মাই লিখেছেন চরিত্রটা মৃণালিনীর কাজে আমরা যখন রিহার্সাল করছি আমরা যখন ছবি শুটিং শুরু করার আগে আমরা যখন প্রেপারেশন করছি ওয়ার্কশপ করছি সেই সময়টাতে আমি বিশেষ করে অনেক মন দিয়ে কাজ করেছি কিছুটা উচ্চারণ ডিকশন নিয়ে কিছুটা জামা কাপড় চুল মেক আপ শাড়ি টাড়ি এগুলো নিয়ে তারপরে কিছুটা জাস্ট কীরকমভাবে কথা বলা কারণ আমার প্রথম দিকে একটু মুশকিল লাগতো যে কেন মৃণালিনী এরকমভাবে করছে বা মৃণালি কেন এরকম কিন্তু মা আমাকে খুব সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তখনই যে দেখ তুই কিন্তু আজকের আজকের নারীর কথা বলছিস তুই তুই অনেক দিন আগ চল্লিশ বছর আগে যে অপরচুনিটিসগুলো ছিল আর আজকে যে অপরচুনিটিসগুলো আমরা পাই তার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে প্রিপারেশন না আমার একটা জ কথা বলি যে আমাদের মনে হয় যে আমাদের গোটা জেনারেশন সত্তরের প্রতি আমাদের একটা অদ্ভুত আদর ভালোবাসায় আমরা মুগ্ধ তাই আমাকে আলাদা করে কোনো প্রিপেয়ার করতে হয়নি আমাকে প্রিপেয়ার কিছু করতে হয়নি আলাদাভাবে আমি পরিচালকের কথায় আমরা বিভিন্ন রকমভাবে চলেছি যেমন এখানে একটি গান আছে স্মৃতির শহর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে নিয়ে আসা একটা গান আছে স্মৃতির শহর আমাকে টান মারে রাত্রি জাগা নদী আমাকে টানে গরু অন্ধকার আমার ঘুম ভেঙে হঠাৎ খুলে যায় মধ্যরাত্রির বন্ধদার আমাকে টান মারে বাতাসে ছেড়া মে চাঁদের চারপাশে সহসা দানা বাঁধে নীল সময় বাইরে এসে দেখি পৃথিবী শুনসান রাস্তাগুলি যেন আকাশময় হ্যাঁ এমনি কি টাইম ফ্রেমটার ক্ষেত্রে আমার খুব প্রবলেম হয়নি কারণ আমি তো মানে এটিস দেখেছি একদম আমার টাটকা স্মৃতি মানে ফলে আমার কাছে টাইমটা খুব এ মনে হয়নি কিন্তু হয় অনেক সময় কি মানে যেটা সত্যি সত্যি হয় সেটা হচ্ছে যে এই দশক পাল্টানোর সাথে সাথে আমাদের কথা বলার ভঙ্গি হাত নাড়া চোখের ভঙ্গি পাল্টে যায় এটা ঠিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বদলে যায় সেইটা একটু সতর্ক থাকতে হয়েছে কারণ আশির দশকেও এমন অনেক জিনিস 
হতো যেটা এখন আর হয় না বা ওখানে ওই সময়টা অনেক জিনিস হতো না যেটা এখন হয় তো সেইগুলো ব্যাপারে রিনা দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আর তার বাইরে যেটা প্রিপারেশন সেটা হচ্ছে যে বাংলাটা কিভাবে বলবে শান্তিনিকেতনে পড়া ছেলে অথচ বাংলাটা যে একেবারে ভুল বলে তা নয় কিন্তু কোথাও ওই সাউথের টানটা এখনো যায়নি অথচ সেটা যাতে বাড়াবাড়ি মনে না হয় করে মানে আমার কাছে এই সমস্ত প্রিপারেশনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইগুলো আমার মনে হয় যে কোথাও তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেতরের প্রিপারেশন মানে একটা চরিত্র কিভাবে সত্যি হয়ে উঠবে মানে কিভাবে মৃণালিনী এবং চিন্তানের সম্পর্কটা লোকের কাছে জ্যান্ত মনে হবে সেই প্রিপারেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেইখানে আমার মনে হয় যে রিনাদি যেহেতু নিজে একজন খুব বড় মাপের অভিনেত্রী ছিলেন ফলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়েছে সেটা এবং সোহাগ দি ওয়ার্কশপ করিয়েছেন ফিল্ম শুরুর আগে আই হ্যাড এ লট অফ টাইম টু প্রিপেয়ার মাই সেলফ মানে সেটা সোহাগ দির ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এবং কঙ্কনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে করতে কোথাও ওর সঙ্গে সত্যি সত্যিতে বন্ধুত্ব তৈরি হওয়া কারণ আমি ওর সঙ্গে আগে কখনো কাজ করিনি পরিচয় ছিল কিন্তু কাজ করা একসঙ্গে ইটস ডিফারেন্ট তো সেই জন্য আমরা আগে ওদের ওদের কমন একটা ভালোবাসা ছিল কবিতা দুজনের মধ্যে ফলে সেইটা আমরা পড়তাম ডিউরিং দ্য রিহার্সালস অন্য সময় বিফোর দ্য শুটিং স্টার্ট তো এইগুলো থেকে আস্তে আস্তে একটা করে একটা একটা কোথাও একটা ওয়েভ তৈরি হয়েছিল একটা এটা অনেকদিন আগে এই গল্পের বীজটা আমার মাথায় এসেছিল কিছুই না একটা মানে একটা চিত্রকল্পের মতন যে একজন বয়স্ক অভিনেত্রী তিনি তার স্মৃতি অসরা সাজিয়ে বসেছেন মৃত্যুর আগে যে তিনি স্মৃতি রোমন্থন করছেন এবং তার মধ্যে থেকে আমরা সেই স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে তার গোটা জীবনটা উঠে আসে এটা অনেকদিন আগে ভেবেছিলাম তারপরে ভুলে গেছিলাম তারপর অন্য ছবি করেছি এসব তারপরে যখন এবারে আবার করতে মানে জাপানিজ ওয়াইফের পর আমি গয়নার বাক্স করার চেষ্টা করলাম সেটা নানান কারণে হলো না রিসেপশন এসে গেল হ্যান ত্যান তখন আমার মনে হলো আচ্ছা ওই গল্পটাকে ডেভেলপ করলে কীরম হয় তখন রঞ্জন ঘোষ বলে একটি ছিল ওয়েস্টলিং বোর্ডের ছাত্র তার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দরকার ছিল সে বলেছিল যে আমি কি তোমার সঙ্গে কোলাবরেট করতে পারি তাহলে এটা আমার অ্যাসাইনমেন্ট হবে তখন আমি বলেছিলাম ঠিক আছে আমার হাতে এই গল্পটা আছে চলো তাহলে দুজনে মিলে আমরা এটাকে ডেভেলপ করি এবং স্ক্রিপ্টটা দুজনে মিলে তৈরি করি তো সেটা করি আমাকে টান মারে রাত্রি জাগা নদী আমাকে টান মারে শাসন বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেল আমার চেনা পথ গোলক ধাধা দৃষ্টি বিক্রম সীমানা ছুঁয়ে যায় খড়গে কেটে দি অনেক বাধা মানে পারফেকশনিস্ট মানুষ এবং খুব সুন্দর কাজটা বার করে নিতে পারে না আমার কাছ থেকে সেই জন্যই আমার সুবিধা লাগে কারণ মা প্রথমত হয় নিজে বুঝিয়ে বা দেখিয়ে বা বা কী করে আমাকে বোঝাতে হবে সেগুলো মা খুব ভালো জানেন মানে আমাদের কমিউনিকেশানটা খুব ইজি সেই জন্যে মার সঙ্গে কাজ করে খুব মানে আরাম কিছু ডাকি না পিছু ফিরে না 